students welcome in a new lecture of medical parasitology today we'll talk about a new group of a protozoa it's called sporozoa the first example on the sporozoa is malaria parasite we have mainly four species induce the infection in the human regardless of the species responsible for the infection the certain aspects of the disease such as the life cycle of the infective organism the chemotherapy and epidemiology are similar except some medically significant dissimilarities the four species that causes the disease in the human are one plasmodium vivax two plasmodium falciparum three plasmodium malari four plasmodium ovel the entire life span of the four species of plasmodium that infect humans is spent in two hosts the insect vector a female mosquito belonging to the genus anopheles and a human host we'll talk about malaria parasites as a group the significant feature of the life cycle is the alternation of generation phenomenon which means the life cycle includes an asexual phase called schizogony altering with sexual one called gametogony followed by another asexual phase called sporogony in the vertebrate host the asexual phase develops and gametocytes are produced whereas in the victor host the invertebrate host the gametocytes become mature gametes there are two separate transfer stages the gametocytes and the sporozoite factors that influence the effectiveness of a particular species of anopheles in the transmission of malaria are one susceptibility to infection by the parasite two survival long enough for development and transmission of the sporozoites three a preference for human blood and four a presence in sufficient numbers many pictures for the victor of malaria لاحظوا شكل الناقل الابر ليفت شكل البعوضه وهي طايره فاتحه جناحاتها تو ذا رايت ابر رايت يو كان سي ذا فيكتور وايل ستارتينج تو فيد اون ذا هيومن بلود اند ذا لور بيكتشرز ذا فيرست وان تو ذا ليفت وايل فيدينج اون ذا بلود لوك ات ذا ابدومين of the insect it's filled with the blood and the last one this is a dead one هذه يعني احنا مثل اللي قتلناها او سحقناها بايدنا وما اخذ لها صوره the life cycle the most important part in your lecture this week is the life cycle of the parasite which will clarify for you which is the suitable sample and the cause of the pathogenicity and how to prepare your sample for the identification and diagnosis let's start now to facilitate the study i divided the stages of the life cycle into many parts but in the reality it's continue a the pre erythrocytic development this part uh, happen in the liver cells and the reproduction occurs asexually it's called a pre erythrocytic or exo erythrocytic schizogony at dawral inshitariya kharij kuriyat al dam al humar The inoculation occurs when an infected female anopheles mosquito injects saliva containing sporozoites beneath the epidermis of the human victim in the cutaneous blood vessels specifically in a preparation to take a blood meal thus 
inoculating the sporozoids into the bloodstream. The insect injects a spindle-shaped bodies called sporozoids. This is the infective stage for a human, the first transfer stage in the life cycle. These sporozoids circulate in the bloodstream after approximately one hour the sporozoids disappears from the circulation and re-emerging 24 to 48 hours later in the parenchymal cells of the liver where the first colonization takes place and the exoerythrocytic schizogonal phase begins the specificity of the relationship of the sporozoid with hepatocytes rather than the other cells of the body is due in part to the recognition of the surface coat of the sporozoids circumsporozoid coat by receptors on the surface of the once the sporozoid becomes inside the hepatocyte al khalaya al-kabadiyya the sporozoid develops into a trophozoite feeding on the host cell cytoplasm. The first evidence of infection would be seen 48 hours to 7 days later in the parenchymal cells of the liver, where young schizonts in active nuclear division would be observed, and these are termed primary exoerythrocytic schizonts. It's called EE, or pre-erythrocytic schizonts. The trophozoite will undergo two schizogony cycles, the first one called primary exoerythrocytic schizogony, and the second one called secondary exoerythrocytic schizogony, except in Plasmodium falciparum, where the parasite undergoes single schizogony in the liver. The first generation of multiplied trophozoites called cryptozoites, and sometimes called Mirozoids, while the second generation individuals called metacryptozoids. The infected liver cell with one cryptozoid produced 10 to 40 thousands of cryptozoids. After 7 to 10 days in the liver, the mirozoids rupture from the host cell, enter the blood circulation, and invade the red blood cells initiating the erythrocytic schizogony. Look at this scheme. It simplifies the life cycle of malaria. To the right, you can see the life cycle within the human body, the schizogony cycles in the liver and in the blood. To the left, you can see the gametogony cycle which occurs in the vector body inside the female anopheles mosquito. B. Erythrocytic development. The reproduction here also asexual. It's called asexual development in the red blood cells. When mirozoids that have developed in a pre-erythrocytic fusi enters the red blood cells, they grow to the early trophozoite stage. Under the light microscopy, the early trophozoite appears to consist of a ring of cytoplasm and a dot-like nucleus. Due to its resemblance to a finger ring this is stage called the signet ring stage. In reality, the ring stage trophozoite is cup-shaped with a large vacuole filled with host hemoglobin in varying stages of digestion. This early form develops to the mature trophozoite stage. It grows because of its feeding on the red blood capsules, contents, and become rounded then irregular therefore it's called amoeboid shaped trophozoite and then undergoes multiple fission and transform into schizonts later 
هذا شاي زون ثاني غير الأول اللي بالكبد هذاك شكل وهذا شكل آخر Producing a characteristic number of a new generation of merozoites in each infected erythrocyte In the case of Plasmodium falciparum the red blood capsules become more viscous so it aggregates in the internal organs and does not appear in circulation as in the liver each of these merozoites is capable of infecting a new erythrocyte one of two fates await this new penetrant it may become another signet ring trophozoite and begin a new schizogony or it may become a male microgametocyte or a female macrogametocyte الأولى ذكرية والثانية أنثوية الخلايا المولدة للجاميتات These gametocytes continue in the circulation for many weeks It isn't growing in the human body It's important to know that these gametocytes are a crescent in case of Plasmodium falciparum while they are rounded in the other types look at these pictures the ring stage signet ring stage the amoeboid shaped trophozoid and the last figure the schizont this is a real slides of blood samples to infected persons look at the irregular amoeboid shape of trophozoid the upper left one the second one in the middle this is the early trophozoid the signet ring stage and to the right another slide to the amoeboid shape to the lower side you can see the amoeboid shape again and two pictures for the schizont this is another examples to a real slides the upper left one this is the trophozoite of plasmodium malaria where the trophozoite appears as a band shape this is characteristic for this species and in the middle the second picture this one is magnified also band shaped trophozoite and the third one the trophozoite of plasmodium ovel shown me as now من شكل الخلية elongated شكلها oval not a circular shape والحافة مالتها مشرشبة بيها fembriation now the lower pictures the ring stage of plasmodium oval the ring stage of plasmodium falciparum يصير بيها اثنين طفيليات عادة بنفس الكرية بنفس خلية الدم الحمراء and the last one a mixed uh, a mixed infection one of them a ring stage and the second one amoeboid shape stage the merozoites spend a regular period from the entrance to the growing and forming new merozoites this period is 48 hour in plasmodium vivax and plasmodium oval 72 hour in plasmodium malaria and 36 to 48 hour in plasmodium falciparum مثل ما تلاحظون اقصر مدة تطور هي موجودة بالplasmodium falciparum فدورة حياتها نوعا ما تكون اقصر والاعراض تطلع مدة اقل من الانواع الثلاثة البقية بالاضافة الى الفروقات الاخرى اللي راح تشوفوها اثناء الكلام عنه now to هسا عدنا الطفيلي اتطور لا جنسيا تكاثر في داخل الانسان دخل تو شايزوغوني سايكلز وحده بالليفر ووحده بالدم 
داخل الريد بلاد كربسلز هسه راح يخرج لما تجي الحشره البعوضه تلدغ الانسان وتمتص الدم راح تمتص معاه الجاميتوسايتس الموجوده بالسيركليشن اللي راح تهاجر لل الاوعيه الدمويه الشعريه الموجوده مباشره تحت الجلد تكون قريبه من الطبقه السطحيه للجلد حتى يتم اخذها بسهوله This cycle called gametogony the reproduction here is sexual it's occur in the mosquito once the ripe gametocytes are ingested by the female anopheles mosquitoes with the blood mill and reach the midgut they transform into mature gametes these stages are unaffected by the digestive juice juices of the insect lysis of the surrounding erythrocytic material releases gametocytes into the into the lumen of the stomach there microgametocytes undergo a maturation process known as exflagellation during which the nucleus undergoes three mitotic divisions producing six to eight nuclei that migrate to the periphery of the gametocyte during this period the macrogametocytes develop into female macrogametes each of which forms a membrane derived fertilization cone to be penetrated by the microgamete one macrogametocyte develops a single macrogamete the fusion of male and female pronuclei called syngamy produces a diploid zygote that after 12 to 24 hours elongates into a motile يعني راح تتحول تتطاول وتتحول الى a motile microscopic worm like oocinete oocinete penetrates the gut wall of the mosquito to the area between the epithelium and basal lamina where it develops into a rounded oocyst just under the outer membrane of the stomach following a period of growth during which its diameter increases four to five times the oocyst is seen as a bulge on the hemocele side of the gut look at the oocinet and the oocyst شوفوا شكلها متطاول وهي تحولت هم اثنيناتهم بالاصل الاوسيست والاوكينيت عباره عن نفس الزايجوت اللي تكونت بالبدايه بس تحولت الى هذا الشكل الدودي والحركه الدوديه حتى تقدر وراسها مستدق تقدر تخترق جدار معده الحشره من الفراغ بين الخلايا وتخرج للخارج بعد ان تتم هاي العمليه بعد ما تحتاج ان تبقى بهذا الشكل راح تتحول الى الاوسيست السيركولار وتتكون هاي النقط الحمراء اللي تشوفوها هي عبارة على مجموعة من النيوكلير سنترز كل واحد منها قابل للانقسام The oocyst grows rapidly and develops internal nuclear centers called sporoblasts يعني هاي النقط الحمر اسمها sporoblasts within the oocyst sporoblast nuclei undergo numerous divisions producing thousands of delicate spindle shaped sporozoids الطور المعدي إن اللي قلت عليه بالبداية enclosed within the sporoblast membrane within 10 to 24 days after the mosquito ingests the gametocytes the sporozoid filled oocysts themselves rupture releasing the sporozoids into the hemocele the sporozoids are carried to the salivary gland ducts of the insect and are then ready to be injected into the next victim and initiate a new infection look at these two real pictures to the ookinet اذا تتسالون عن سبب وجود الريد بلاد كابسولز مالت الانسان حواليها وهي موجوده بالحشره مو موجوده بدمنا السبب انه الحشره لما امتصت الدم امتصت كريات الدم الحمر مالتنا 
قسم من عندها انهضمت وتحررت من عندها الجاميتوسايتس وبدت عمليه الاكس فلاجيليشن وعمليه التحول الى المايكروجاميت والماكروجاميت وصار الفرتيلايزيشن القسم الاخر لا يزال بعده مثل ما تلاحظون بعدها ما مهضومه كل الكريات الحمر على مراحل اكيد لان البطن مليان دم بس هو صح هي موجوده بجسم الحشره مو بجسمنا اللي جوا هذا الاكس فلاجيليشن اللي دا يصير بالمايكروجاميت وبصفة مجرد انه جاميتوسايت تحررت من الريد بلاد سيل هذه الصوره اللي للاسفل and this is the sporozoid spindle in shape very delicate look at this dark color dot in the middle of this spindle shape هذه هي النيوكليوس مالته relapse and recrudescence الانتكاسة وعودة الإصابة It has long been known that victims of plasmodium vivax or plasmodium oval malarias after apparent recovery may suffer a relapse Originally such relapse was thought to be due to populations of cryptozoids entering the exoerythrocytic cycle while one population progressed to the usual erythrocytic phase the other population was thought to maintain an ongoing exoerythrocytic cycle known as a paraerythrocytic cycle هنا ايش دا يصير اكو كريبتوزويتس من الاكزوريثروسايتك سايكل دا تختبئ بالكبد وتنتظر فرصه لما تنخفض المناعه او يتوقف العلاج مال الشخص المريض هنا ايش راح تسوي ترجع تهاجم خلايا الكبد من غير ان يتعرض الشخص الى لدغه حشره مره ثانيه وسبورازويت هذه الكريبتوزويتس الخاتله راح تطلع وتدخل الى خلايا الكبد وتبدي تكون شايزوغوني اكسو اريثروسايتك شايزوغوني من تطلع منها يا اما راح تنقسم نوعين قسم تسوي اكسو اريثروسايتك سايكل وقسم منها راح تكون هي جاهزه انه تهاجم الريد بلاد سيلز وتكون الاريثروسايتك شايزوغوني راح تتجه باتجاهين وحده الديم الدوره بداخل الكبد ووحده تبدي تطور الاصابه بداخل الريد بلاد سيلز فهنا راح تظهر الاصابه على الشخص المريض من غير ان يتعرض مرة ثانية للدغة البعوضة وبالتالي نسميها ريلابس انتكاسة وعودة الإصابة ريكروديسنس It's recognized that there are two different populations of sporozoids حاليا العلماء يقولون لا أكو سبب آخر ممكن أن ينتج عن تنتج عن هذا هاي عملية الانتكاسة اللي هو اكو تو تايب تو ديفرنت تايب اور تو ديفرنت بوبيوليشنز اوف سبوروزويتس شورت بري باتنت سبوروزويتس اس بي بي اس اس ابون انترينج ذا هيومن هوست اندرجو ذا يوزوال اكسو اريثروسايتك فيس فيسز اوف ديفلوبمنت اند كوز ملاريا The second one called long prepotent sporozoids (LPPS) or hypnozoids, which remain dormant in the hepatocytes for an indefinite period, when a stimulus such as the physiological fluctuation cited above activates. Hypnozoids into the exoerythrocytic and erythrocytic cycles relapse occur. إذا النظرية الثانية العلماء يقولون أنه أكو two type two populations من السبورزويتس in infective stage. واحدة اللي هي short prepotent يعني تأخذ فترة تحضيرية بسيطة وراها تبدي تهاجم الخلايا الكبدية وتكون الإصابة العادية الحجينة عنها. ال second population أم ال long prepotent sporozoids هذه تبقى فترة طويلة ما معروف إلها نهاية تبقى خاتلة مختبئة 
بخلايا الكبد نسميها هيبنوزويدز هذه البوبيوليشن وهذه هي اللي تتحين الفرص تشوف اكو خلل فسلجي او اي ديسوردر يصير او انخفاض في مناعه الشخص وتهاجم وتبدي العمليه مره ثانيه سيمتوماتولوجي باثولوجي ان هيومن ملاريا از جنرالي مانيفستد ان تو بيسك فورمز host inflammatory reactions and anemia of the four species of plasmodium responsible for human malaria plasmodium falciparum is the most virulent and causes by far the highest mortality the plasmodium falciparum راح يسبب نسبة وفيات اكثر يعني هو اكثر شراسة من باقي الانواع الثلاثة The initial symptoms of malaria such as nausea, fatigue, a slight rise in temperature, mild diarrhea, and muscular pains are often mistaken for influenza or gastrointestinal infection. Host inflammatory reactions are triggered by the periodic rupture of infected erythrocytes which releases malarial pigment such as hemozoin, cellular debris and parasite metabolic wastes into the circulatory system. شنو هي الهيموزوين؟ Hemozoin is a disposal product formed from the digested digestion of a blood by some blood feeding parasites. وبما أنه هذا الطفيلي هو من الblood feeding parasite فتتكون هنا عندنا هذه الهيموزوين عند المريض واللي هي واحدة من المواد اللي دا تحفز الانفلاماتري رياكشن بالإضافة إلى فضلات الخلية المنفجرة والميتابوليك برودكت مانت الباراسايت واللي هذه الويست غالبا تظهر على شكل الدوتس الموجودة عندكم بالملزمة زايمنز دوت مورارز دوت والنوع الآخر هذول لما يتفجرون يسببون توكسيسيتي ينتج عنها تفاعل التهابي شديد. The incubation period extends from many weeks to months until the symptoms appear, which is sequent paroxysm in regular periods of shivering or chills, then fever, then sweating. هذه الأعراض مميزة جدا بالإصابة بالملاريا هذه هي الأعراض الرئيسية بالملاريا Sequent paroxysm متسلسلة ما يصير تذكرون واحد قبل الثاني هي عبارة عن سلسلة واحدة تجي ورا الثانية وبهذا الترتيب وكل واحدة تأخذ وقت محدد وبالتالي منها نبدأ نخمن أنه هذا المريض هو مصاب بالملاريا شنو هي هذه الأعراض هي القشعرية القشعريرة chills والشيفرينج الرعشه او الارتجاج اللي يصير بالشخص يقوم يرجف من البرد ذن فيفر هذه الحركه الشديده مالت العضلات الهيكليه اذا تتذكرون العام انطيتكم اياها بالهيومن بايولوجي لما العضله تتقلص هوايه راح ينتج عنها حراره هذه الحراره لكون مستمر التقلص والانبساط بسبب هذا الارتجاف فراح تتولد فيفر حمى ذن الحرارة من ترتفع مالتنا راح تقود إلى السويتنج هذا فد شيء فسلجي لما ترتفع درجة الحرارة الإنسان يبدي يتعرق حتى يتبخر العرق وياخذ جزء من الحرارة من حرارة الجسم حتى يخفض درجة حرارة الجسم للحد الطبيعي هذا نوع من الفعاليات الفسلجية اللي يمتلكها جسمنا المدة الزمنية اللي يطول بها كل عرض من هذه الأعراض ياخذ وقت تقريبا ثابت ومتماثل بالانواع اللي تسبب الاصابه بالمرض. The chills extend for 5 to 15 minutes while the fever from 1 to 2 hours and sweating for many hours. Symptoms characterized by splenomegaly تضخم الطحال هيباتوميجالي تضخم الكبد and increase in the bone marrow activity هنا الطفيلي دا يسوي الشايزوغوني بالكبد 
الكبد والطحال اثنيناتهم يمر بهم الدم ويتفلتر وهي تابعة للجهاز المناعي بسبب فعاليتها ومساعدتها للفعاليات المناعية فهنا راح يتسبب وجود الطفيلي او الويست مالتا بتضخمها اما بسبب الهايبر بليشيا زيادة عدد طبقات الانسجة المكونة لها او زيادة حجم الهايبرتروفي زيادة حجم الخلايا المكونة لها اما زيادة نشاط البون مارو فسببها انه الجسم ده يفقد لارج نمبر من الريد بلاد كاربسلز عفوا بالاضافة الى الماكروفيج اللي ده تقوم بالفايجوسايتوسيز للباراسايت وللويست والاذر ماتيريالز ريليزد باي the parasite when the red blood corpuscles ruptured there is also secondary signs like constipation diarrhea and anemia pernicious anemia anemia خبيثة من النوع الحاد a condition called a black water fever often accompanies plasmodium falciparum malaria ميزو بين النوعين من البلاك فيفر هنا بلاك ووتر فيفر هاي تخص الملاريا اخذنا الاسبوع الفات البلاك فيفر ماكو ووتر بلاك فيفر ذيك اسم من الاسماء المرادفه للكلازار الاشمان الاحشائيه This condition characterized by massive lysis of erythrocytes تحلل كبير لكريات الدم الحمر It produces abnormally high levels of hemoglobin in urine and blood, fever, vomiting with blood, and jaundice, and there is a 20 to 50% mortality rate, usually due to renal failure. The exact cause of this condition is uncertain. It may be a reaction to quinine or It may result from an autoimmune phenomenon in which hemolytic antibodies are produced. السبب اللي يقود إلى هذا الكونديشن ما معروف إلى هذه الحالة. يعتقد أنه قد تنتج هذه العملية بسبب التفاعل مع الكوينين which is one of the drug used in the treatment of malaria. Or it may be result from an idiopathic condition تتولد antibodies تهاجم red blood corpuscles وتسبب هذا التحلل اللي موجود بيها وحدة من هذه النظريتين هي المسؤولة عن black water fever والأعراض القناها Now we reach to the host immune response The immune response of the human host differs somewhat for each of the two stages in the malarial life cycle The pre-erythrocytic stage and erythrocytic stage. It is believed that T cells, notably CD8 T cells, play an important role in the pre-erythrocytic immunity. While, or from the other hand, the CD4 T cell regulation appears to play a critical role in the acquired immunity to the erythrocytic stage. of malaria infection. Diagnosis. The diagnosis mainly based on the detection of the parasite in the blood sample. So the suitable sample for the diagnosis is the blood sample. We are depend on the preparation of blood films to perform the diagnosis. We Prepare two types of blood films, thick blood films and thin blood films. The thick blood films are frequently necessary to detect the parasites. This type allows rapid examination of a large volume of blood in a small area on the slide. Staining of thick blood films is carried out according to Gimze technique. These films provide concentration of the parasites. The thin blood films is also essential that we prepare the thin films because the malarial species can be more readily identified on these, especially less experienced examiners. 
it is stained by gives a stain or right stain الفرق ما بين thick with thin انه الاول يخلينا نشخص الملاريا بشكل عام انه هذا شخص مصاب بالملاريا ليش لان قطرة الدم كمية كبيرة من الدم راح يطلع بها عدد كبير من كريات الدم الحمر المصابة بمساحة صغيرة مساحة الستايد هذه تفيد الاشخاص اللي هم اقل خبرة مو كلش متمكنين او متمرسين في تشخيص الملاريا بينما الثن سلايد هذا يسووا المور اكسبيرينسد اكزامينرز وهنا يساعد على تشخيص نوع الملاريا المصاب بها المريض يا وحده من الانواع الاربعه Regarding the treatment, all malarial infection except the resistant Plasmodium falciparum, we use a chloroquine diphosphate orally. Two, the treatment of attack. If oral dose can't be given, لما يكون المريض كلش حالته تعبانة وهو أصلا عنده قيء و gastrointestinal disorders بسبب ال signs وال symptoms المرافقة للملاريا أكيد راح يتحسس وما راح يقدر يستقبل orally العلاج فنستخدم either quinine dihydrochloride IV or chloroquine hydrochloride IM. By this slide we finished our lecture today. Thank you for your listening. See you the next week. Thank you.